Students, we will discuss natural selection in different types and discuss it. In your textbook, there are three graphs. Natural selection is the third graph. The diagrammatic representation of the operation of natural selection on different traits. The selection is the third graph. The third graph is stabilizing. The third graph is directional. The third graph is disruptive. The third graph is the natural selection operation. Stabilizing selection, directional selection and disruptive selection. Let's look at the graph. First graph, it is a normal graph and it indicates the normal distribution of organisms. In that case, we have a curve in a bell shape. In x-axis, we have a phenotype and y-axis, we have a frequency of organisms with that particular phenotype. y-axis is the number of individuals with phenotype. That means frequency of organisms with that particular phenotype. Here, E line is the medium size of organisms. Medium. M ni awal kita guna, and ibu de smaller size to organism sebenarnya, ibu de larger size to organism sebenarnya. Ingin ana phenotype ni de distribution mana yang kena, medium size lola de, small size lola de, large size lola. Apa ini population ni de different categories of organism sebenarnya ada ayat le, smaller size to organism sebenarnya, medium size to organism sebenarnya, larger size to organism sebenarnya. Anginnya ambo, ini de rendu, ibu de rendu berum, rendu extreme sahaja nama kita beraya. Smaller size, larger size, dan itu extreme sana, extreme phenotype sana. Adunya satu yang goreng itu, adunya satu yang gurih itu, okay? And medium itu baru itu middle baru itu phenotype sana. Pada ini orang case le, medium size itu individual sana favour dia tu lada. Pada ini nama kita mean character value tu boleh kya? Ini medium size ni tu, medium size is the mean character value, mean character value. Pada ini case le, more individuals acquire the mean character value. More individuals in this medium size are coming. So, nature is being selected. Is that clear? Phenotypes favored by natural selection. What phenotype is being selected? Medium size. The three graphs are being selected. The three graphs are being selected. One is stabilizing selection. A. A is stabilizing. Stabilizing. S. Stabilizing. What is the stabilizing selection? Let's look at the graph. This peak gets higher and narrower. This peak is not narrower. Because more and more individuals acquire the mean character value. More individuals acquire the mean character value. Medium size. Understood? This peak is narrower. That's why this smaller Smaller size, larger size, these two extremities are not. These two extremes are not avoided. These two extremes are avoided. Who is selected? Medium size individuals are more focused and more selected. So the peak will be higher and narrower. Understood? That is stabilizing selection. This is the second selection. Directional. Directional selection. The name is the name. In a particular direction, the graph is going to shift. In your textbook, the graph is going to shift on the right side. What is the difference? More individuals acquire a value other than the mean character value. The mean character value is the medium size. But, the value of the individuals acquire a value is the mean character value. The other value is the large size. The selection is the large size. Extreme like you go to the ground. So that the graph will be shifted towards the right side. Understood? All in the graph is going to shift to the left side. Right side is going to large sized organisms are going to be favored. Left side is going to be smaller sized organisms are going to be favored. So this graph left to shift to the directional selection. Right to shift to the directional selection. Because selection process is going to be a particular direction. Towards one of the two extremes, either large or small. Is that clear? Okay, that is directional selection. Ini, muna amate itu, endana disruptive selection, disruptive selection, disruptive. Ini uru case lain kerana betul, ini graph le rend peaks gitu nanda le, two peaks form. Ada endu unda ana, rend extremes selected agamu tu unda ana. 
ഇവിടെ സ്മോളും സെലക്റ്റഡ് ആകുന്നു ലാർജും സെലക്റ്റഡ് ആകുന്നു ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റീവ് സെലക്ഷനിലെ രണ്ട് പെരിഫറൽ വാല്യൂസ് ആണ് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പീക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇൻ വിച്ച് മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അക്യുവർ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അക്യുവർ എ വാല്യൂ അതർ ദാൻ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ഓർ ഡിസ്റ്റ്രപ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അക്യുവർ പെരിഫറൽ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കവ് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി സെയിം കാര്യം ഞാൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ മൗസിൻ്റെ ഫർ കളറാണ് ഫിനോടൈപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫർ കളർ അതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിൽ തുടങ്ങി ഡാർക്കിഷ് ബ്രൗൺ കളർ വരെ കണ്ടോ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ പിന്നെ ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി കൂടി 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 ഡാർക്കിഷ് കളറിലേക്ക് എത്തി ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോടൈപ്പ് ആൻഡ് ബെൽ ഷേപ്ഡ് കേവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം This indicates normal distribution of organisms. ഇവിടെ ഏത് ഫിനോടൈപ്പ് ആണ് ഫേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മീഡിയം റേഞ്ചിൽ അല്ലേ മോർ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ അല്ല മോർ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറും അല്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയും ഗോഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽ ഷേപ്പ് കവിനാണ് നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതാണ് ഗോഷ്യൻ ഓക്കെ ഇനി സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മൂന്ന് വിധത്തിൽ നടക്കുന്നു ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് സെലക്ഷൻ കണ്ടോ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് സെലക്ഷനിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ പീക്ക് നാരോറായി അല്ലേ കണ്ടോ പീക്ക് നാരോറായി നോർമൽ കേവിൽ നിന്ന് മാറിയത് നാരോറായി ഇറ്റ് കേൾസ് എക്സ്ട്രീം വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രീം ഫിനോടൈപ്സിനെ ഈ സെലക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രീം ഫിനോടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറും ഡാർക്കിഷ് ബ്രൗൺ കളറും അല്ലേ അതിനെ അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് നേച്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് ആ മീഡിയം റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫിനോടൈപ്പ് മീഡിയം ഫിനോടൈപ്പ് അല്ലേ സോ ദ പീക്ക് will be higher and narrower narrows width of distribution kind of okay ini directional selection like it favors one extreme edengilo oru extreme aayirikkum selected aagunna alle app right side like ivide ee peak shift cheyidittund that means uh, higher extreme extreme phenotype alle adanaanu ivide select cheyidittullathu means a darkish brown color adanu selected aagunna thirichu ingottum vara ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ പീക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള മൗസിനെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ഫേവേഴ്സ് വൺ എക്സ്ട്രീം ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്സ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താ പറ്റുക രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസും സെലക്റ്റഡ് ആകുന്നു രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഫിനോടൈപ്സും സെലക്റ്റഡ് ആകുന്നു ഫേവേഴ്സ് ബോത്ത് എക്സ്ട്രീംസ് it creates bimodal distribution so we will get two peaks so stabilizing selection la medium phenotype aanu favored aayittullathu directional selection la one of the two extremes aanu selected aayittullathu disruptive selection la two extremes um selected aagum athre ullu easy alle 